箭手准备，用狼骨花剑对准国王。是莫修那儿，主子。您别再往前了，您一个人到底想做什么呀？叫。文言，你怎么现在才来？主子不对劲儿。奉主子密令，文言为调度城内的内应而来。那你还不赶快给城里内应发信号，好里应外合夹攻啊？奉主子之命。我早已让城内的所有内应全数撤出博香城。撤出！朕的十万大军七十儿戏，他到底想干什么？我大哥的死捆绑住了三哥一辈子，我三哥这一辈子。都觉得他欠大哥，所以才用博王的身份，暗中阻止你作恶，好让百姓能不受你的迫害。那日我趁三哥来看我，私下无人之机告诉他，你在太庙所说的一切。三哥终于知道，大哥是你亲手所杀，大哥的死跟他毫无关系。谁也不见之后，我三哥才不受制于你，终于有能力去做他想做的事。
三哥已经亏欠占星姐姐太多，他一直想做的事，从来都不是拿起刀剑对付占星，而是放下刀剑，弥补他保不住马虎、亏欠占星姐姐的一切。难道国王这么做是想一命抵一命？父皇，你总算是猜对了一件事情。明日博相一战，你可要有心理准备。三哥，你可以让文眼故意放走敌国密探，让占星姐姐知道，这狼骨花会对你造成很大的伤害。三哥。你为何这么傻？你一定要死在占星姐姐手上吗？我已夺走她太多，但我不能连她复仇的权利都夺走。前几日不在，是三哥故意，好让她准备好狼骨花，亲手报仇。占星姐姐以蝴蝶为由拖延，你难道就没有想过是因为她对你还有情意吗？如果她真的利用我们曾经的感情。来对付三哥，那就说明他已绝情。三哥，我去找占星姐姐，我我去给她下跪，我去给她磕头。就算你我一同下跪磕头，他对复仇又岂会有丝毫淡忘？三哥最后能做的，就是让摘星相信，他报了血仇。手刃了杀父仇人，好让他从此离开这个冤冤相报的血漩涡。但是，从今往后，在摘星姐姐心里，你就是一个十恶不赦的大坏人了。我欠他太多了，注定以死相还。既然要还，又何必让他知道真相？三哥已交代文野，明日三哥失了心神，死在敌军的箭雨之下，就由文野拿出帅令，号令大军退回营寨。今后伯君就交由你担待着，你就当三哥是去陪大哥好了，他已孤单太久。三哥好想念他，我绝不答应。柳真啊，你还记得当年大哥为何愿意牺牲自己的性命吗？大哥，他是为了让我能活着。我选择以命相还，也是希望摘星能好好活着。若三哥不死，灭他满门的仇人活着，这对摘星来说，日日都是折磨。所以是时候还摘星自由了。三哥这辈子选不了如何活着，最终活的也不像人，始终身不由己。而如今三哥看似寻死，但其实是为自己活了这最后一回。三哥这一回为自己而活。那真的是博王吗？他为何不仅不避不闪，甚至中间后，他好像还在在笑。皇女殿下，依在下看，应该是我军焚烧的狼骨花，对博王产生了作用。我想博王他连自己现在身在何处，都已经不知道了吧。
。好，放箭，继续放箭，继续放箭，放。心儿，我终于还你了。追忆狼兽山的过往，只可惜，睁开双眼后，什么都留不住。今日，甘愿以死偿还。是否真的是博王？我总觉得此举有说不出的异常。拿走了，裁缝，不是，快救主子！机不可失，狼骨花显然已经奏效了。魔王心神已失，他奶奶的！趁他们群龙无首，咱们重振。嗯，正当如此。传令，即刻出阵。末将这次一定要诛杀魔王，为老城主报仇。等等，魔王是我的。
除我之外，谁都不准杀他。今日，我要亲自报复仇，以为两位父亲在天之灵。兄弟们，是时候该咱们冲阵了。发信号。
眺望，不需要声势浩大。路在白天走，靠太阳；夜里靠我目光照亮。除了麻木的孤独感，会让我输得惨。我还没碰到什么吉他，让我觉得真的难。就算逆着风，目光坚定，气势雄。我告诉自己，凭着感觉一直冲，就是在创造历史中翻高山，走峭壁。我独自惊天动地，没有目的，没顾忌。今日便能杀楚葵，立刻回伯乡，翟兴出事了。回伯乡，世子，此事不生擒楚葵，更待何时啊？快走，保护陛下，快走！立刻分兵一半，克朗。你率兵，务必抓到楚葵。若能生擒楚葵，说不定能解伯相之危。是，属下明白。抓住楚葵，别让他跑啊！抓住他，抓住这狗贼，抓住他，让他跑啊！快，抓住他，抓住楚葵，抓住这个狗贼。将军，翟兴呢？属下无能，郡主刚才险些遇难，现在已不知踪影。你把话说清楚，郡主应该是被博王救走的。是博王救走的摘星，听上去像一派胡言，对不对？但如果刚才不是博王出手，郡主必死于伯爵乱箭之下。博王救走马摘星，此事背后必有阴谋。那摘星现在下落呢？博王救走郡主，当时我们两军群龙无首，只能各自撤兵。王世子还要继续追击，但是我们马家军上下定要与郡主安危为重，所以直接出来找人来了。这不碰到将军您了。我引你们同去，一起找翟兴。但是将军追击楚葵之时，边走边说，先找人要紧。他们往哪个方向走了？这。这位施主，您身上的伤势，赶紧施扶救他。哦，快快，你放在榻上。啊，他的伤势很严
桌。嗯，看来是受了相当程度的重击。有劳师傅，尽力相救。老衲也只能尽力而为了。但是，老衲担心，施主您这么重的剑伤，如果再不处理的话，就算是他醒了，你也无福看见。为了他，请施主还是……我知道。你听将军，如果我早点发现楚奎计谋，翟鑫就不会失去家人。事已至此，仅能以薄相一战相还。我恳请您，让翟鑫安然度过此次劫难。我自道以性命相换。郡王，我看，咱们应该乘胜追击才是啊！不，必须以救皇女为重。眼下，皇女尚在国王手中，国王是敌是友尚且不明，我们不能冒险。倘若他们退至防线后，日后可就难攻了。将来有的是机会。本王不见到皇女的平安。绝不轻易出兵。巨瑶已带大队人马搜索皇女的下落了。是出两日，他便会醒来。多谢师傅，多谢。哎呦，啊，啊，施主，您，您这伤势，快快快，快进屋调治。
这汤药，只能暂时减轻您的痛苦，无法完全根治啊。不必了，昨日事态紧急，没能向师傅道谢。老衲见过博王殿下和郡主，看来你知道我们是谁，但。她也不是郡主，她是前朝的皇女。可施主待她仿佛不似皇女，而依旧是那个待嫁于您的郡主。师傅何以知道的？老衲云游四海，为苍生祈福，暂歇于此罢了。原来如此，多谢师傅。哎，不用谢，只希望施主能够好好养伤，别让老衲的草药浪费了。何出此言？博王本是杨之猛将，却挂心禁之皇女，这已不寻常。再者，您骁勇善战，即便守护皇女，也不可能。让自己身受重伤，危及性命。可现在，这一身的血肉狼藉，想必施主是别有用心，或者是将自身性命弃如敝屣呀。看来，什么都瞒不过师傅。旁观者清，如此而已。也是，但我宁可宁可，只要他清楚，马占星获胜，杀了博王，就这样，其余的。太清楚，只是徒增困扰。只有我死了，他才能无忧无虑。嗯、父皇依旧在位，看来私敌计划是失败了。老衲担忧，特意派人去京城打探，得到的消息便是，杨王已安然回到京城，但毫无殉王的消息。木匠之说依旧存在，想必是父皇为了安定人心，封锁了真相。无论如何，施主目前处境之艰难，不亚于殉王。杨军正铺天盖地寻找施主和郡主的下落。施主一心想了结性命，看来尘缘未了啊！师傅。若要徒步至晋国境内，需要几日时间？呃，约摸着应该五六日，但若能绕过箕山，则只需二日。只是此山山路崎岖难行，危急四伏。但相对也不易有杨军埋伏，对吧？也许。怎么？莫非施主要过箕山？只要能把摘星平安送回晋国，不管多危险，本王都愿意承担。阿弥陀佛，师傅，我还想再拜托您一件事。哦。
还没有死。这就是你对待救命恩人的态度吗？你在说什么？国乡之战到底发生了什么事情？为什么我们两个会在这里？我为了还你，离开了杨国，因为我发现楚葵一直在利用我，欺骗我。我恨自己被蒙蔽、欺骗，而更让我后悔、痛不欲生的。是，我对你的歉意，还有伤害，所以，博乡之战，我选择不战不降，我选择以命。还你，我就知道，当我看着你只身迎向剑雨，我满脑子想的都是你，想着对付你，实在是个好办法，不仅让你在战场上失利了，更让你现在胡言乱语。果然是骗不了你。没错，狼骨花的确是我的弱点，但至少还有一点意识，直到挟持你，让你这个败将成为一个有利用价值的人质。只要我把你带回去，我必能将功折罪。工业彪炳的博王。竟然沦落到要挟持我来赎罪，看来楚葵真的是输得很惨。但你怎么知道我会乖乖的如你所愿？我宁愿死，也不会让你称心如意。我能救了你，就能把你杀了。这就是我的能耐。等一下即可启程。我不该让你对我抱有任何的牵挂。直到我回去以死换回有真的平安，你都应该继续视我为敌，心无动摇的前行。一定要尽快把你送到安全的地方。弹琴，弹琴，啊啊！
的手，就这样一直走。我愿意等待，等待你明白，永恒其实就藏在我们相信的爱。多